Bu eğitim filmimizde yüzey modellemeye giriş yapacağız AutoCAD'deki. İlk komutumuz Elevation komutu. Elevation komutuyla yüzey modelleme oluşturabiliriz. Yani parça, yüzey parçalar çıkarabiliriz. Hemen geliyoruz klavyeden Elevation yazıyoruz. Ele yazsak yeterli zaten. Elevator diyoruz. Yüksekliğini soruyor. Yükseklik ne kadar olsun? Ben diyorum ki tabandan 100 mm yukarıda başlasın. Enter diyorum. Peki parçamızın kalınlığı ne kadar olsun? Yani yukarı olan yüksekliği. Ben diyorum ki 250 olsun. Enter diyorum. Ve şimdi başlıyoruz. Line Enter diyerek çizgi çizmeye. Şöyle tap düzleminden bakarsam daha net olur. Şöyle bir noktadan başladık. Ölçüleri görüyoruz zaten. Dedik ki işte 150 bu tarafa gidecek. Yukarı doğru 80 olsun. Yana doğru 150 olsun. Aşağı doğru 50 olsun. Yana doğru da 150 olsun yine. Ve ESC ile komuttan çıktık. Şimdi komuttan çıktıktan sonra şöyle izometrik bakalım parçamıza. Ve parçamızın yüzey olarak oluştuğunu görüyorsunuz. Shaded dersek de modeli kat olarak görürsünüz. Bakın ne yaptık? 250 mm yükseklikten başladık. Bu şekilde parçayı çizdik. Şimdi neden 90 100 mm verdik onu göstereceğim. Şöyle deft düzleminden bakarsanız şu sıfır noktamız. Şöyle yapalım bir örnek parça yaparak sıfırda bir örnek yapalım. Ondan sonra daha iyi anlarız. Elevation dedik, enter dedik. Değer 100'dü bunu sıfır olarak alıyorum. Yükseklik de 150 mm olsun ve enter dediğimizde çizme başlarız. Tap düzleminde bakalım. Şöyle bir parça çizelim. Parçamız bitti. Parçayı çizdikten sonra izometrik olarak görünmesini sağladık. Bakın parçamız burada. Ve şuradan front düzleminden bakalım. Sıfır dediğimiz değerde tabanı sıfır dedik ya. O yüzden sıfırda başladı parçamız. 100 mm dediğimizde de sıfırdan 100 mm yukarıda başlayarak parçamız oluştu. Şöyle bakarsak bunun yüksekliği 150 mm oldu. Bununki 250 mm oldu. Şöyle de bakabiliriz. Şu noktadan şu nokta dedik. Bakın 250 olarak gösteriyor zaten. Tekrar şu noktadan şu noktaya dedik. 150 mm olarak gösteriyor. Gördüğünüz gibi Elevation komutunun kullanılışı çok kolay. Sadece taban yüksekliğini ve parçamızın kalınlığını veriyoruz. Yani ondan sonra da parça çizmeye başlıyoruz. Yüzey modeli olarak AutoCAD 2013'te.